Nagy Lajos. Egy közép-európai birodalom. Uralkodása alatt 16 alkalommal vezetett személyes a hadjáratot Nagy Lajos, 14-szer pedig hadvezérei. Halál megvető bátorságáról, súlyos sebesüléseiről több történetet is feljegyeztek még a nápoi háborúk során. Saját maga is felkapaszkodott az ostrom létrára, egyszer, mikor kővel eltalálták, a várárokba zuhant. Máskor úgy belefúródott egy nyilvessző a lávába, hogy csak 12 rántással tudták kihúzni. Minden alkalommal az első sorban harcolt. Vitészségét és emberségét bizonyítja az az eset, amikor az éle folyóból maga húzta ki örvénybe került fuldokló katonáját. Amíg északon és nyugaton baráti, egyensúlyozó politikára törekedett, addig keleti és déli irányban fennhatósága alá vonta a szomszédos tartományokat. A bosnyák állam apósa Kotromanics István bán alatt született meg. Az após halála után első Tvrtkó az unokaöcs került hatalomra, aki azonban nem volt hűséges a magyar trónhoz. Ezért Lajos előbb felesége hozományaként megszerezte Bosznia egy részét, majd további területek elfoglalása céljából hadjáratot is vezetett oda. A boszniai hódítással csökkenteni tudta Szerbia túlsúlyát a Balkánon, majd elfoglalta a szerbektől Hulmot, valamint Klisszát. Szerbia az 1350-es évekre meggyengült, sőt, Lajos fel is lépett Uros cárral szemben, mint Lázár kenész támogatója. Győzött, majd egy újabb hadjárattal nyomatékosította felhatóságát, és hűbéresét Lázár kenész tartotta hatalomban. A Lazarevicsek és a Brankovicsok ekkor váltak a magyar király hűbéreseivé. Lajos uralkodása kezdetén a keleti határ túloldalán az aranyhorda helyezkedett el. Az 1345-ben Erdélybe betörő tatárok felett a legenda szerint Szent László segítségével diadalmaskodtak a magyarok. A tatárok kiszorítása után jött létre a moldvai fejedelemség élére Lajos hűbérese Dragos Vajda került. Dragost később letaszította a Máramarosból kiköltöző Bogdán Vajda, ezért Lajos Többször is hadat vezetett ellene, hogy fenntartsa uralmát Moldva felett. A havasalföldi vajda szintén Lajos hűbérese volt. Vlajkú azonban idővel hűtlenné vált a magyar uralkodóhoz. A király több éves hadjáratot indított. Nem csak havasalföldön biztosította fennhatóságát, de a vidini bolgár cárt is legyőzte. A bolgár báni címet Magyar hadvezérei birtokolták egy ideig, azonban néhány évvel később, amikor ismét háború bontakozott ki a térségben, akkor szabadon engedte Sraci Mircárt, és mint saját hűbéresét helyezte vissza Bulgália élére. Később ismét hadat kellett vezetni a Habasalföld ellen. Amellett, hogy újra diadalmaskodott, felkészült az újabb betörésekre. Az erdélyi hágókon új várakat építetett, például Törcsvárat, ahová Túróci krónikája szerint angol számszerű jászokat telepített. Ekkor a törökökhöz pártolt új habasalföldi vajda első murát szultán és Sismán bolgár cár ellen indult. Megállította a török előrenyomulást, megfosztotta Raduk erdélyi birtokaitól, de nem tudta újra hűbéresévé tenni a havasalföldi vajdát. Mint a lengyel trón várományosa, és mint harmadik Kázmér unokaöccse, két alkalommal hadat viselt nagybátyja oldalán a litvánok ellen is. Ugyan hazánkat ekkor még nem fenyegette a török veszély, de a Balkán kisebb fejedelemségei sorra oszmán felhatóság alá kerültek. Lajos hadjáratai egyszerre növelték az ő hatalmát és az ország biztonságát. A meghódoltatott fejedelemségek ütköző zónát jelentettek a déli és a keleti határ mentén, valamint biztosították a magyar királyság békés gyarapodását.